Olá! 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 Bom, é, vou dar início aí à gravação dessa live. É, não vou esperar aí o pessoal chegar. Mas... Falando aí com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os hábitos que nós podemos ter para melhorar o nosso inglês. E aí vou fazer uma tradução e a gente aproveita para o listening, né, para treinar o ouvido. E adquirir vocabulário além do conteúdo que vai ser dado aí nessa live. E aí, hoje eu escolhi uma professora que eu gosto muito dela. Né? O canal dela é o Um English. É assim mesmo, Um English. E ela é ótima, ela tem dicas que eu gosto muito. E ela tem um inglês britânico maravilhoso. Sotaque lindíssimo. Então, uh, sem mais delongas, nós vamos ao vídeo de hoje. O título do vídeo é o Everyday Habits to Improve Your English. Alright? Então, é, eu tenho aqui também, junto a esse vídeo, eu tenho algumas anotações aí, olha. É, como fiz da outra live, com vocabulário, com gramática. A gente aproveita para estudar, tá bom, galera? Então, vamos lá, deixa eu ver ela aqui. Bora lá! Takes time and effort and... Hello, I'm Emma from mm, English. In this video, we're going to talk about four things that you can do every day to improve your English. Então, nós vamos falar uh, four things that you can do to improve your English. Oh, então... Quatro coisas que você pode fazer todo dia para melhorar to improve your English. I think we can all agree that learning English or learning any language takes time and effort and dedication. Então, ela diz que uh, para aprender uh, inglês, to learn English, takes time, effort and dedication. Então, takes time, leva tempo to learn a new language. Learning a new language need to be patient, need to put effort and dedication. Você precisa colocar effort, esforço, dedicação. But the most successful language learners, they find a way for their language to become a part of their daily life. It just becomes a habit. Ela diz que uh, os pessoas que têm mais sucesso, os falantes que têm mais sucesso aí, aprender uma língua, é quando você deixa que a língua tome parte of your daily life, to become part of your daily life, it becomes a habit. Like brushing your teeth. Like brushing your teeth, ou escovar os dentes. If you want to improve, your English practice should become a daily habit. Então, Should become, tem que, deveria, become, se tornar a daily habit. To help you with this, I'm going to share four things that you can and you should be doing every day to improve your English. And yes, I am suggesting... Four things to improve your English every day. Quatro coisas para melhorar o seu inglês todos os dias. ...that you do all four things every day, but they're not huge tasks. And we're going to talk about how you can make them a bit of fun too. Ela disse que não precisa se tornar huge tasks, não precisa se tornar tasks, tarefas grandes, ok? Então a gente pode se tornar até a, a bit, a bit of fun, a bit, um pouquinho, a bit of fun, um pouquinho de vida. Vou voltar só um pouquinho para vocês ouvirem. Four things every day, but they're not huge tasks. And we're going to talk about how you can make them como você pode torná-las, how you can make them a bit, a bit of fun too. So come check it out. Ah, 
quando a gente ouve esses vídeos aí de professores, de uns nativos, eles sempre vão falar check it out, check it out. Essa expressão é tipo, vamos conferir, let's check it out. Vamos aqui dar uma conferida, check it out. Before I share these four things that you should be doing every day, I want to thank our friends Lingoda who've partnered with us to bring you today's lesson. Ah, então ela falou assim, antes de começar, eu vou agradecer, né, o Lingoda who have partnered with us to bring our today's lesson. Então, Lingoda who have partnered. Então, partnered. Quando você fala de parceria, ela vai usar, deixa eu ativar aqui, bloco de notas. Então, tá aí, partnered. Você pode contar esse partnered como parceiro, tá? Como uh, um noun, um substantivo, ou como um verbo, um verbo, ok? Então, por exemplo, they partnered with the British venture capital. Então, eles fizeram uma parceria, they partner. Então, Lingoda é um partner. Né? Eles uh, fizeram uma parceria aí com ela, ok? Good. Let's... Before I share these four things that you should be doing every day, I want to thank our friends Lingoda. So I want to thank, I want to thank, eu gostaria de agradecer Lingoda, who have partnered with us to bring, então eles, who have partnered, eles uh, fizeram é, uma parceria, ela usou o uh, present perfect para falar uh, disso, então, uh, have partnered, have e auxiliar, ok? Who've partnered with us to bring you today's lesson. In particular, I want to share how the Lingoda Language Sprint offers you daily English lessons plus up to 100% refund on your lesson fees. Então ela fala como que uh, você pode ser um, refund. Refund, você pode ser... Uh, how can I say this in Portuguese? Refund, né? Reembolso. Você pode uh, refund, aqui ó, refund. Receber 100% de refund se você não tiver aí, né, uh, que o, que o programa do Lingoda está oferecendo. Lingoda is an online language school. Uma online language school. Escola You take classes with qualified native speaking teachers, class sizes are small, and all of the learning materials are provided. Plus... Então fala aí, você tem qualified native teachers, você tem English... Um... Professores qualificados, small groups classes, então seria uh, class, classes menores, né? Não são tão grandes, o tamanho de classe são menores. Learning material provided, então materiais para aprender são, é, eles dão, né? eles dão material, então are provided. Plus, Lingoda are now Cambridge certified, so you'll get free access to the Cambridge Online Language Test as well. Você pode fazer, né, o uh, teste do Cambridge também. And in exciting news, the next language sprints are starting soon. The super sprint is the biggest challenge. 30 classes a month for three months. Então você consegue 30 classes per month for three months. Você consegue 30 aulas por mês por três meses. <sighs> When I decide to do something, I like to go hard. Ah, e aí eu notei isso aí. When I decide to do something, I like to go hard. Quando eu decido fazer alguma coisa, I like to go hard. O que é esse go hard, né? Coloquei aí, go hard é uma expressão que significa quando você coloca, quando you put effort to get something. Quando você se esforça para conseguir alguma coisa. Então, tá aí, ó. Ah... Uh, I like to go hard. Ela falou. Outro exemplo. But politics is a tough. You go hard or you go home. Ou você coloca, você vai atrás, você coloca esforço naquilo ou você vai para casa. 
or you go hard or go home, ok? Go hard, então, eu preciso me esforçar para aquilo. And that is exactly what the Super Sprint demands of you. English classes every day for 90 days. But here's the thing. Então, por 90 days você tem essas classes. If you complete every one of those classes, Lingoda will give you your money back. Okay. Let me come back a little. Classes every day for 90 days. But here's the thing. If you complete every one of those classes, se você completar cada uma dessas, dessas classes, Lingoda will give you your money back. 100% of will give you your money back. Vai devolver seu dinheiro. Your class fees refunded. Or you can use the credits for even more English classes. Now, if that feels impossible for you, parece impossible for you, then you can choose to do the regular sprint. 15 classes a month for three months. If you complete all of those classes, you'll get a 50% refund. So are you up for the challenge? Ela fala, so are you up? Essa parte, ela realmente, ela falou sobre Lingoda e tal. Eu só peguei algumas expressões aí que eu achei interessante que ela falou. Mas essa, por exemplo, é uma. So are you up to the challenge? Você tá pronto? Are you up? Are you up to the challenge? Você tá pronto pro desafio? You can register for the Sprint promotion right now. Pode entrar nessa Sprint promotion right now. Vem agora. But registrations close on the 24th of March. The link is in the description below and if you use this code, join one, you'll get 10 euros off your deposit. So the very first thing on my list is pronunciation. Yes, you should be practicing your pronunciation every day. Então, a primeira coisa aí que ela vai falar, que é importante para que você treine, para que você crie um hábito aí na sua vida para aprender e melhorar seu inglês, é a pronunciation. You need to practice every day, ok? Vamos ver como que isso funcionaria. And it's not to try and get rid of your accent. Ok. And it's not to try and get rid of your accent. Então, não é tentar se livrar. To get rid of. O que é esse to get rid of? Quando você fala se livrar de alguma coisa, por exemplo, livre-se das espinhas, livre-se da barriga inchada. Se você colocar isso no, no YouTube, né? Uh, sei lá, livre-se de alguma coisa, você vai usar o to get rid of. Então, tá aí. It's not to try to get rid of your accent. Não é uma questão de tentar se livrar do seu accent. Estou falando de pronunciation. Então, to get rid of. Então, vamos para o exemplo. How to get rid of bloating. Como se livrar? How to get rid of bloating. Como se livrar do inchaço. Ok? Então, vamos lá. It's not a, it's not, uh, uh, não é uma questão de to try to get rid of. Your accent. But to make it clear enough that others can comfortably understand you when you speak. Então, é uma questão de você se sentir, uh, da sua fala ser clear enough. Da sua, a sua fala ser uh, limpa o suficiente para que você uh, possa, as pessoas possam entender você claramente quando você falar, ok? I can't tell you the number of advanced English students I've had. Who've had amazing grammar and vocabulary skills. Ela tá falando assim, eu não posso, eu não posso é, mencionar aqui quantos estudantes eu já tive avançados, né? Que sabem muito gramática. Mas tem muito problema. Uh, so much trouble communicating. Ok? Comuni Comunicando-se em inglês por causa é, justamente da pronúncia errada. But so much trouble communicating because their accent makes it quite challenging for others to understand them. Então, o accent torna a coisa bem challenging, né? Uh, bem desafiadora para os outros entenderem ele. So, of course, all of this affects smooth, positive, comfortable conversation. And depending on where you learned English, your teacher may not have focused on pronunciation. Depende da maneira como você aprendeu. Talvez a sua professora may not have focused on pronunciation. Pode não ter focado na pronúncia. Então, depende. Depends on the way you learned English. 
Então tá aí, esse may not focus, né? Ah, aproveitei aqui para mostrar para vocês esse may not have. O que, que é isso? Né? Tá aí, nós usamos o must have, can't have, might have para fazer suposições e deduções sobre uma ação no passado que nós acreditamos que tenha acontecido, né? Então, por exemplo, quando eu falo she must have left the house by now, ela geralmente deve ter deixado a casa é, por agora, nearly 11 o'clock. A mesma coisa com o can't have, might have. Tem algumas diferenças entre um e outro aqui, ok? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente usa must, must have, nós acreditamos que essa ação definitivamente não aconteceu. Ou aconteceu. Can't have, nós acreditamos que a ação definitivamente não aconteceu, ok? Então, she can't have left the house. Ela, não, ela deve ter deixado a casa, ok? Então, uma ação que eu, eu acho que aconteceu ali no passado. O might have e o may have tem a mesma, o mesmo meaning. Acreditamos que a ação uh, tem acontecido, mas não temos tanta certeza. Então, she might have gone to the shop. Ela deve ter ido fazer compras. Então, ela supôs aqui no vídeo, ela falou uh, your teacher your teacher may not have focused on pronunciation. Ela não deve ter focado na sua pronúncia. E aí? It may not have been the priority at the time. Pode não ter sido uma priority at the time. Pode não ter sido uma prioridade naquele tempo, no tempo que ela deu aula. You see, if you learned English at school, your teacher's main aim was probably to get you high marks in your exam. Então ela pode ter... Um... May not have been the priority at the time. You see, if you learned English at school, your teacher's main aim was... Então, your teacher's main aim was probably... Então, o seu, uh, do seu professor, talvez o seu... O foco do seu professor, o, uh, a direção que o seu professor tomou... Provavelmente, né, foi para conseguir uh, notas maiores e não trabalhar a sua pronúncia. Was probably to get you high marks in your exam. Pronunciation was probably not their focus at that time. But in the real world, when you're using English to então, no mundo real, quando nós estamos usando inglês para falar, speak with other people, your pronunciation, your fluency when you speak. It's so incredibly important. Get into the habit of learning and using the correct pronunciation today because it's going to save you lots of headaches and confusion down the track. Então ela fala que a questão da pronúncia pode salvar de a lot of headaches confusion down the track. Então uh, muitas dores de cabeça, talvez a palavra pode ser é completamente errado pelo gringo falar de forma errada. Então, a lot of headaches and confusion down the track. Back. Plus, practicing your pronunciation every day, consistently, it's going to help you to make noticeable improvements in a short space of time. So, how can you start doing this? I recommend that you learn the IPA, the International Phonetic Alphabet. Aprender to learn International Phonetic Alphabet. Então, o alfabeto internacional de fonética. Uh, talvez sim, eu não sei se concordo muito com ela, porque isso é, parece interessante para a aula, mas para alunos, para o aluno ter essa paciência, que é um, um, um alfabeto, e aquela, aquele símbolo todo, mas é, é interessante. Vai no dicionário, aparece a palavra, aparece o sound. Então, como é que você conhece os falar exatamente como tem que ser dito, ok? If you've never heard of it before, or you don't know a lot about it, then and watch this lesson up here. But learning the IPA will allow you to correctly pronounce every single English word. Using the correct English 
sounds. Another great way to practice your pronunciation is with my imitation lesson. Ah, ela tem aí umas classes só de imitation. Ela tem diálogos, fala frase aí para você treinar aí a sua pronunciation. Eu falo, costumo dizer que a língua é um músculo, você precisa treinar para é, melhorar aí cada vez mais. Você tem que treinar para conseguir melhorar. Então tem as imitation lessons. Você já pensei em fazer so in these lessons, I help you to copy me and shadow me as I speak. They're really awesome, quick 10-minute videos that you can practice with regularly. So add them to a playlist and keep coming back to them and practice with them often. E aí ela dá a sugestion para você adicionar numa playlist esses vídeos de imitation e praticar eles regularmente, practice with them often. After you've practiced a lesson for a few times, make a recording of yourself and compare it to my voice. Ok, depois de você ver, make a recording. Faça uma gravação and compare it to my voice. É interessante sim, você ouvir você falando e comparar com um nativo, ver qual a diferença aí, como você está soando as palavras, se você está soando com clareza ou não. Eu vi uma professora falando, que é gringa e tudo, nativa, que ela prefere que o aluno, o, o aluno fale claro, mais claro, ao aluno fluente, conhece muita, muito vocabulário. Né? Porque realmente a mensagem que a, a, o som passa pode ser completamente diferente do que você acha que está falando. Então, é legal que vocês treinem a pronúncia. Voice. Try to identify some of the mistakes that you're making with your pronunciation. I've added a link to my imitation lessons in the description and I'll add one at the end of this video as well that you can check out. You can also simply read out loud to improve your pronunciation. Okay, to improve your pronunciation you just can read out loud. Out loud in voice alta. You can read out loud. Vamos ver essa out loud aqui, ó, out loud, read out loud, então, ler voz alta, ok? Doing this every day will help your mouth muscles to get... Então, fazendo isso todo dia ajuda a, a seus músculos da língua... Working and creating English sounds and get... Vai aí criar os sounds in English. Por isso que eu falo para vocês, são os músculos da boca que eu treinado. More comfortable doing it. Você se tornar confortável, to get comfortable with this. Se tornar confortável com isso, tá? Voltar um bocadinho. Some of the mistakes that you're making with your pronunciation. I've added a link to my imitation lessons in the description and I'll add one at the end of this video as well that you can check out. You can also simply read out loud to improve your pronunciation. Doing this every day will help your mouth muscles to get working and creating English sounds and get more comfortable doing it. It's as simple as that. And it's as simple as that. É simples assim. O que é esse as, as? Né? Como para esse as, as aí? Eu, é assim que eu estudava inglês quando eu estava bem no início pegava esses vídeos assim é, que são mais teóricos também e aproveitava para estudar porque não basta só traduzir a parada a gente quer entender e é isso gente tem que ser curioso né um dos segredos aí para aprender a língua é ser curioso então tá aí o que é esse as simple as é simple as é tão quanto as as né? tirando o simple aqui se esse simple as as por exemplo, he's not as rich as he says. Então, ele não é tão rico quanto ele diz. Marcia is as intelligent as Rafaela. Então, ela é tão quanto, num comparativo. Carlos is as tall as Michelle. Então, ele é tão alto quanto. E? Very good. And it doesn't need to take you long, just five or pronunciation. Doing this every day will help your mouth muscles to get working and creating English sounds and get more comfortable doing it. It's as simple as that, and it doesn't need to take you long. It doesn't need to take you long.
sei que o longo não precisa demorar tanto. Just 5 or 10 minutes a day. Só 10 a 15 minutos por dia para você melhorar o seu Só que precisa ser constante, né, galera? Just 5 or 10 minutes a day is plenty. Just make sure you're doing it consistently. Just make sure. Só certifica. Uh, só certifique-se que you are doing it constantly. Né? Consistently. Você faz isso com constância. Constantemente. Consistently. You could even do it by singing English songs. Você pode até fazer isso by singing English songs. Songs. Cantando. Cantando é uma ótima forma para executar. Inclusive, é bem mais difícil. Você, você pega, tipo, é o crossfit do, da, da língua. Você vai logo pro, pro treinamento mais hard, né? Que tem, que é cantar. Então, é bem legal, assim, pra pronúncia. Pra pronúncia, pra fala. Eu acho que pra melhorar, assim, vocabulário, melhorar... Eu não sou tão a favor de aprender inglês só com música, Hmm. Create one opportunity to absorb English every day. To absorb is to take in information. Então, create, create opportunity to observe. Cria uma oportunidade para absorver, to take in, ok? So you're like a sponge, soaking. You're like a sponge, soak things up. Você como uma esponja, soak things up. Vamos dar uma olhadinha aqui no blog de notas. A gente, eu fiz algumas anotações. Primeiro, taking in, to observe, to completely understand the meaning or importance of something. Então, I had to read the letter twice before I could take it all in. Take all in, to completely understand. Ok? E aí ela disse, soak Up significa absorve, absorver. Ok? Então, bora lá. Novo. Taking things up. Taking in. Taking in. Entendendo, absorvendo. New ideas, new words, new ways of expressing yourself. Novas formas, novas ideias, uh, novas ways, novos caminhos of expressing yourself. Tá, expressar você. And you can do this in lots of different ways. Você pode fazer isso de várias diferentes ways, de diferentes maneiras. So many ways. Listening to a podcast or an audiobook. You could watch an English movie or any video on YouTube. Você pode ouvir podcast. Você pode ouvir, uh, assistir to watch movie or YouTube. Você pode tanto ir para um filme ou como o you próprio YouTube. Tem muitas ferramentas. Gratuita, você só fala, não tem Netflix, vai pro YouTube, tem muita coisa no YouTube, ok? Read a book or a blog post. In fact, you probably want to mix this up during the week. Você pode, na verdade, mix this up. Você pode misturar tudo durante a semana. Right, to keep things interesting. Para manter as coisas interesting, to keep things interesting, as coisas interessantes. A podcast on Monday, a read a book on Tuesday. Então, ouvir um podcast on Monday, na segunda, ler um livro na terça. Okay. Whatever floats your boat. Whatever floats your boat. Tá aí, a new expression for you. Use it to say that someone can do whatever makes them happy or stimulates them. Então, qualquer coisa que te apraz, qualquer coisa que te traga prazer, que te make you happy. So, whatever floats your boat. Ok? Qualquer coisa que faça seu barco... Now again, this doesn't have to be a huge time-consuming task. Então não precisa ser uma tarefa time-consuming, né? Que consuma muito seu tempo. Você precisa só de constância, ok? But it's worth spending some time searching for the right type of content. Você tem que procurar, to searching to right type of content. Você precisa aprender a procurar o content, o conteúdo certo, ok? Então, o que, que traz uh, felicidade para você, que você gosta e uh, que traz prazer, porque aí é muito mais fácil você manter essa constância. It must be stuff that is interesting for you. It must 
be stuff that is interesting to you. Tem que ser, it must be stuff, stuff, things. A mesma coisa dizer, uh, things, a mesma coisa. Então, tem que ser coisas that is interesting for you, que é interessante, realmente interessante para você. If you're into football or you love makeup tutorials. Opa, if you're into, if you're into, o que é esse into? Vamos ver aqui, fiz outra anotação, anota, anota, outra anotação para vocês. Be into something. What are you into? O que você está interessado? O que você gosta de fazer? I'm into singing. Eu, sou, eu gosto de cantar. Esse be into também pode ser be into someone, tipo, tá afim de alguém, tá caído, caidinho por alguém. Are you are into her? É também uma forma de dizer que você está interessado por alguém. Então, ela falou e você tem que escolher alguma coisa que are you, you are into, certo? Por exemplo, if you're into football, se você é interessado em futebol, if you're uh, into, if you love makeup tutorial, se você gosta de tutoriais de maquiagem. Or romance novels, or soap operas. If you love the idea of sailing around the world, você gosta da ideia de sailing around the world, você gosta daquela ideia de uh, passear, uh, navegar por todo o mundo. I've been watching a YouTube channel called Sailing La Vagabond. And Ela falou que ela tem assistido esse canal aí no YouTube. They vlog about their life sailing around the world on a yacht. Fazem vlogs about uh, around the world. In fact, if you're interested, I've added the link in the description below. But the point is, find something that interests you and excites you. Então, find something. Ache alguma coisa that really excites you, que te anima, ok? Que você gosta, that you are interested. Because you need to look forward to doing it. You need to look forward. You know what? Look forward to doing it. Mais uma vez aqui, anotei para vocês. To look forward, ó, oh, look forward, um, ou estar ansioso, né, esperar por alguma coisa, então, I look forward to hearing from you soon, eu não posso esperar, I look forward, então algo que você realmente espere por fazer te cause, um, that excites me, you know? então you need to look forward, você precisa... É, sentir a necessidade de ficar ansioso para fazer isso todo dia. Eu, por exemplo, como gosto muito de inglês, é, quero, eu gosto de fazer, eu fico ansiosa, eu preciso é, ver os conteúdos. Então, é isso, é, é ficar, ser interessado mesmo pela coisa. Every single day, it shouldn't feel like you're doing English practice. Não tem que parecer, it shouldn't feel like, não tem que parecer... Você está fazendo uma prática de inglês, sabe? É uma coisa, é uma part of your life. So I have two little recommendations here. Firstly, you need to find the time that you're going to do it and declare it. Precisa achar duas recomendações. Você precisa achar tempo e declarar isso. That is your daily time to absorb English. So it could be on the bus on your way to work. Pode ser um, um time, um tempo que você tira on the way to work, né? no caminho para o trabalho, ou enquanto você toma seu breakfast, while you're eating your breakfast, or while you're eating breakfast. I've always found that attaching an activity to the task helps you to make it part of your routine. Helps you to make part of your routine. Fazer parte da sua rotina. And while you're doing it, just keep a notebook handy so that you can write down expressions. Ah, isso é muito legal. Keep your notebook handy or by you. Então, mantenha sempre um caderno perto de você. Handy, a mão, handy. Ok? Deixa eu ver aqui se eu anotei. Acho que eu anotei um outro exemplo. Mas é isso. Keep your notebook handy. Tipo, tem uma agenda ou alguma coisa na sua bolsa, sei lá, para quando você uh, pegar alguma palavra, sempre anotar, anotação, cara. É um negócio que ajuda mais na memorização. Ou new words which you can look up and check later on. Look up and check later. Pode olhar, pesquisar, 
ou checar, check later, depois, depois que você uh, ouvir e anotar. Simple as that. Writing every day has some amazing benefits. But before I talk about that, I want to make it clear, I'm not talking about writing an essay. Okay? I'm just talking about writing a few thoughts or a few ideas down. Just a, a few thoughts ideas. Down. It only has to take a few minutes. And nobody ever has to see it. It's just for you. So there's a few reasons why writing every day is an excellent habit to get into. It helps your vocabulary to stick. Writing is one of the best ways to recall new words and expressions that you've come across. Ela falou, write é bom para você recall the new words you or, or come across. O que, que é come across? Né? Vamos aqui para o... Oh. Uh, ah, ela usou rather than. Come across. Então, come across é quando você separa com alguma coisa, sabe? Quando você se depara com alguém na rua ou se depara com alguma palavra, né? bom que você escreva quando você se depara com uma palavra para você oh, recordar. Então, come across é quando você se depara com algo silenciosamente. I came across, passado, I came across my girlfriend's face this morning while she was sleeping. Eu me deparei com o rosto da minha namorada essa manhã enquanto ela estava dormindo. Come across, ok? When so many of my students have asked me what is the best way to remember vocabulary, this is my recommendation. As you're reading or watching TV shows or books, you come across new ideas and words and you write them down. But then you start to use them yourself. You think of sentences and your own ideas about how to use these words. That way, you're producing your own sentences rather than just listening to other people's and it helps it to stick in your mind. Então, helps you to stick in your mind. Então, ajuda aí to stick tá? na sua cabeça, ok? Galera, é, para o vídeo não ficar muito... Hoje eu vou dar é, esse, essa pausa hoje, hoje fica por hoje. Na semana que vem a gente vai continuar assistindo esse vídeo. Eu acho muito legal esse processo de parar, traduzir, mas é um processo que acaba sendo um pouco mais cansativo, né? É, então, para não ficar um negócio muito chato, nós vamos fazer isso. E aí a gente vai fazer uma, umas análises depois sobre alguns aspectos, por exemplo, desse may have, can have, que é um negócio que a gente tem que parar mesmo para poder analisar e sair a aula só de grammar, só de gramática. E é bem interessante. O nome deste vídeo, para quem perguntou, é Everyday Habits to Improve Your English. Então, um English é o nome do canal. Ela tem um sotaque maravilhoso. É legal que depois que vocês virem essa, essa tradução que eu fiz simultânea, Apesar de eu não ter traduzido é, frase por frase, tentei fazer só uns aspectos importantes do, do que ela disse. É, é legal depois que eu, eu traduzi que vocês olhem o vídeo todo de novo para memorizar o que vocês aprenderam aí hoje comigo. Ok? Deixa eu ler aqui. Uh, mam, mam, mam. Uhum. Ficou baixo o som? O áudio do vídeo está bem mais alto que o áudio do microfone. É, eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu acho sim que talvez eu tenha deixado um pouco mais baixo aqui o som do OBS. Eu, isso aqui é novo para mim ainda, né, galera? Eu estou aprendendo a mexer nessa parada. Bom, é isso por hoje. É só. 
A aula de hoje é isso. Eu tenho muita coisa ainda para aproveitar desse vídeo com vocês. Além do conteúdo aí de Improver English, a gente tem o vocabulário, né? O listening, a, a gramática, que é essa a ideia aqui das nossas aulas, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vejo vocês na próxima semana. Obrigada aí sempre pela participação de vocês. Um beijo! See you there.